。哎呦喂，周大律师，哎呦，你可来了，快快快快快！干嘛呀？你说你失恋这段时间，哥们儿对你怎么样？我怎么不知道我失恋了？嘿嘿嘿，还装呢？您给我那报告上错字连篇不说，经常把仨人子串一块儿了。还有，长时间的发呆。我跟同事们都说了，所有工作都不让您做了，就怕烦您。你说吧，有什么事要求我？讨厌，这么快就撕下了我的伪装，不好啊！你跟我这要半天工了，不就想让我补偿补偿你吗？你这思维啊，跟我们家姑伯差不多。来回来去呢，就为了那一把狗粮和一个狗骨头。我要真跟他似的，每天就为那几根骨头倒好了。人志林马上就开陈述会议了，我就是想问问您老人家准备的怎么样了。我正要跟你说这个事儿呢，材料我准备好了。陈述会议我就不去了。您是主任，又是个奸商，这种忽悠人的活呢，你比我在行。别呀、啊。你是咱们旗帜门面啊！再说了，你在法庭上跟志林过过招，他们对你印象都深刻呀、啊。哎呦，你可不能这么公私不分啊！要不这样吧，只要拿下志林，我给你放半年的假，让你好好谈一场恋爱啊！你到时候死去活来的折腾，你们俩是分了好好了分，分了再好好了再分。高展奇，能不能别再胡说八道了？回头林启正看我不顺眼，再把咱给扫了。你又该怨我了？不可能，我相信林总一定会公私分明的。哎，对了，那天我为了给你打掩护，我让我媳妇一通臭揍啊！你到现在这跪搓板印还有呢，你不信你看看，不好拖。高展奇，你就是个吃人不吐骨头的资本家。行行行行，我是资本家，行了吧？但是资本家也没余粮啊！再说了，我也不想吃人，我吃人为了什么呀？我还不是为了你,你们大伙儿吗？是不是？哎呦，我求求你了，你就当为了大伙儿，啊！作为女士，从明天开始，你不用来这里上班了。啊？为什么呀？是不是因为我让坤子帮我打卡，我不叫周报，我开会迟到？我想起来了，肯定是因为我上个星期请你吃过期的蛋糕。啊、哦，不管怎么样，你不要开除我们好不好？好不好？我今天就把相机还给你。把相机还给我就完了呀。要不这样吧，从今天开始我给你打电话，你不准不接。第一时间接。嗯、呃，约好了出去玩，不能临时爽约。准时准点到。对我的评价要以赞美为主。这个有点强人所难。嗯，赞美赞美。那好吧，从今天开始，你不用来志林上班了。你听我说完，直接去志林总部报道，还是行政工作，而且重点是，听重点哦，你的工位就在我哥的办公室外。一会儿说的时候别紧张啊，关键是凸显咱们的优势，就是跟别的所有手不一样。行了，你别叨叨了，本来我就紧张。你看你头套又没戴好啊,啊！转过来，转过来，不是这儿。公司商务法律事务部专长办理大型经济项目的非诉讼法律业务及政府行政法律事务，在经办大型经济项目的业务方面，跟高强合作好好的，把这招标干了。为当事人提供及时、准确的。这靠那个手段，真是越来越好、嗯。是啊，怎么了？我这不也是为了志林吗？去年志林一年只输了一场官司，就是输给他。我这正好把敌人变成朋友。官司怎么输的，你心里最清楚。得到了当事人的充分肯定。好，这就是金桥事务所的主要情况。我们在过去的五年里，一直是志林集团的法律顾问。希望未来的三年，我们有更紧密的合作。不知道，谢谢。反正对手实力很强。下面有请旗帜律师事务所的代表。去，快去。
家好，我是来自旗帜律师事务所的周。在进行阐述之前，我先跟大家讲一个实例。旗帜律师事务所二零一零年度第一次合伙人会议上，小云最近呀、啊、都回来挺晚的，一副心事重重的样子。待会儿他回来呀，你问问他，问问他到底有什么烦恼啊？小月呀、啊，真的是大姑娘了，允许她有自己的小秘密吧。他。他要是有什么小秘密啊，那我们古掰啊，就能守住自己的骨头了，对吧？古<笑>掰，嗯，你想什么呢？你是不是跟我想的是一样的？嗯嗯。哎哎，古掰周宇，你别怪他，他知道我想你了。你为什么还要来这儿？我今天晚上要不见到你会疯的。谁不努力在压抑自己的情感？谁不是？这几天日子好难过，我一秒钟一秒钟数着过，我以为过了十几年，不过还是十几分钟，好不容易撑到现在这个样子，你为什么还要来逗我？压抑自己的情感了，行吗？你都不知道我有多想见到你，哪怕什么都不做，只让我看你一眼就行。我知道，我知道我这样做特别不理智。可是如果让我继续假装若无其事的话，我只能更不理智。我们还能怎么样？亲人，我知道你不是这种，可是我实在是等不了了。不管你听到什么，看到什么，你只要记住，我爱你。没事啊啊！哎，问问他去啊，回来就这样，都哭了。出去，我不想跟你说话。为什么？因为你是一个虚伪的人，我怕我哪天被你整死，我都不知道怎么死的。你把话说清楚，你自己心里边最清楚。邹宇，从现在开始，我们俩是情敌，请你出去。小珍，有句话，我一直想对你说。说，我这一辈子，爱也爱过，恨也恨过，已经没有什么遗憾。我唯一的愿望，就是希望你能好好的活着，为自己快乐的活着，你明白吗？
林家这么对你，难道你心里就没有恨吗？算了，都过去了。我不想让你背负着上一辈的仇恨活着。邹宇在我心里其实像一根刺，拔掉疼，留着更疼。我现在真不知道该怎么办。相信你内心的直觉。感情不是谈生意，耍计谋、用心计，留在你身边的人，也一定会用心计来对你。小郑，感情是需要信任的。如果这个人他真的爱你，就算全世界都与你为敌，他也一定会坚定的信任你。站在你这一边，哼，妈，快赶不上你的速度了啊！要不你别包了，歇会儿吧。嫌我包的丑啊？哟，宋叔叔又来了，今天改包饺子了。乱喊什么呀你？没事儿，阿姨，你让他过过嘴瘾。总有一天让你改口，改叫什么呀？问你姐。小雨，饿了吧、嗯？先下一锅。嗯，好不好、嗯？小雨啊，你跟着去弄点佐料去吧。啊，哎呀，我手上都是面粉。妈，你去吧。嗯，去去。去。姐，我来帮你。嗯。省得你吃着碗里的，看着锅里的，咱都不够吃。哎，你老这么冷嘲热讽的，累不累啊？没你左拥右抱的累。姐，我知道，我让你跟尹启正分开，你很痛苦。但是他并不是真的浩然哥，而且我比你更爱他，爱多了。比如说，你能给他当情人吗？不能吧。我就可以呀、啊，小月，他跟那个江心瑶并没有真正的感情，我又不需要名分，名分不过只是一张纸而已，我用不着。一个真正爱你的男人，是不舍得让你偷偷摸摸的当情人的。你们俩说什么呢？没事。又怎么了？小孩子脾气。哎，天哪，咱们成功了！怎么了？志林的法律顾问拿下来了。真的？耶！哎呀，这件事你功不可没。Give me five！ 冷死了。其实我太高兴了，走，咱们去聊聊去啊！出发去，上上班上班。你要干嘛呀？什么干嘛呀？咱们畅想未来之前，咱先谈谈。哎，这是怎么回事？你翻脸翻的真快啊！你是影帝啊？什么影帝？我一 Q 二百行吗？我当年我要不是没考，甭甭说那个，你这怎么回事？这不浩然送你的戒指吗？对啊，那怎么又戴上了？邹宇啊，我是真担心你。你说咱俩这么多年，我还不了解你，你就是一内伤型的，平时就大大咧咧说没事回家呢指不定怎么哭呢。你说这次你把浩然送你的戒指都戴上了，真打算跟林启正分手啊？我们俩就没在一起过，好吗？那不对呀、啊，我觉得他心里一直有你啊。要不是你说，咱这次这这这，志林这法律顾问这事儿，他肯定帮了大忙了。也许吧，他做了什么，为什么做？现在跟我也没什么关系了。林伯父。嗯，坐吧。伯父，按说以我的身份，智林集团的事情我不应该过问。可是有一件事情，我想您必须要知道一下。您看看这个。
我了解阿 Ken， 以前他玩玩闹闹的，我从来不往心里去。但这一次，我觉得真的不一样。现在我也不敢找阿 Ken 说，也不敢跟哥哥说，每天吃不下、睡不好的，还要在别人面前装出自己很幸福的样子。小花、啊，你对齐忠好，我非常有数。这样，这件事情我来处理，你放心吧。你慢慢吃了啊，慢慢吃了啊，我就敬杯酒。嘿，干嘛呢这是？啊？你们俩这是怎么了？没怎么样，也不该怎么样。你说的对，林启正这样的人，我惹不起。好吧，那你就放心吧啊，以后志林那边我就少派你去。啊，咱惹不起，咱也躲不起。谢了，赶紧回去与民同乐。二姐，干嘛呢你？这边女孩多着呢。我这谈点事儿，你你先回去啊，我马上。啊。喂，你好，我是。哦，明天早上九点对吗？好的好的，我记住了，明天见，董事长。谁？董事长啊？啊，林启正他爸，亲自给我打电话说，明天早上让我九点去他办公室一趟。这不可能啊！志林的法律部门都跟我联系的呀，他怎么会越过我跟你联系呢？不知道啊。邹律师来了，请进来。邹律师，请进。您请。林董。邹律师，你好。你好。这二位就不用我介绍了吧？想必他们俩的婚事，你已经听说了是吧？经理来呢。想让你帮着处理一下我们家族内部的一些法律事务工作。您过奖了，这是我们应该做的。嗯，我想在他们俩婚前，为他们俩双方的各自的资产以及双方企业的利益分配，做一下法律公证。啊，这是草拟的婚前协议，你看一下。呃，林董，事关重大，还是？转交给我们所长，由他亲自过问比较稳妥。我还就不用了，坦率的说，这是我们家族内部的事情，另外牵扯一些经济问题，所以我不想让更多的人知道。还有，就我个人非常相信你的能力，我想，这是你到志林以来接受的第一项法律工作，没有问题吧？好，我回去仔细看一下。你们二位，对我这个决定有什么意见呢？您说怎么样就怎么样。嗯，那就拜托了，邹律师。好的。谢谢林伯父，您费心了。啊，不客气。那我先走了。回去了。拜拜。哎。都不会来呢，怎么会？喝点什么呀？黑咖啡。两杯黑咖啡。谢谢。谢谢。邹律师，我想跟你聊一聊有关我跟阿 Ken 的婚事，可你知道在办公室里聊天实在是不方便。所以我把你约出来，你应该不会介意吧？怎么会呢？您是我的客户。再说，婚前协议是非常简单的一个程序。你误会我了。其实我从第一次见到你，我就很喜欢你
。后来你在医院又做了一个那么重要的决定，我心里面一直都觉得欠你很多呢。你不欠我什么，你什么都不欠我的，不用放在心上。其实我有很多话想跟你讲，你该不会讨厌我吧？怎么会？那周律师，你觉得阿 k 是个什么样的男人呢？江小姐，我可以回答你所有关于婚前协议的问题，但是我不想在这里跟你讨论你的未婚夫。不是有一句诗说得好吗？不识庐山真面目，只缘身在此山中。我跟阿 k 从小就认识。他生命中的每一个瞬间，他的每一个样子，甚至于他交往过的每一任女朋友，我都知道。其实有时候越是这样，就越搞不清楚。邹律师，你觉得我们的婚姻像是一桩交易吗？没有那女孩会为了纯粹的利益跟某人结婚吧？尤其像你这种什么都不缺的女孩。特别喜欢他，是吧？我从小就很怕他，一直都不敢让他知道我的心思。其实很多人都会觉得我跟阿 k 之间的婚姻像是一桩交易，可是我心里最清楚啦，不管他身边出现什么样的女人，最终他还会回到我的身边，因为我知道他一定是我的。看得出来，我对他的爱和包容，没有一个女人可以做得到了。其实他呢，虽然表面上看起来很冷漠，但是却一天都不能离开我。说是习惯也好，爱情也罢，总之我已经深深的嵌入到他的生命里了。也许我们两个人，注定就要在一起一辈子。看得出来，你很爱他。而他，正像你说的，你们两个人已经被绑在一起了。周律师，你千万不要被阿 K 那些荒唐的绯闻而误会了他。其实他真的很爱我。那些人呢？阿 K 跟他们只是逢场作戏，只是那些蠢女人自己摆不清楚位置罢了。对我而言，那些女人就像是玩具，我根本就不会放在眼里。阿 k 就像一个叛逆的孩子，等他玩累了呢，他就会自己回家了。江小姐，你真的好聪明。我希望你的阿 k 能够早日意识到这一点，你不辜负你这一番心思啊。邹律师，我觉得你也是一个特别好的女人。我们可以做朋友吗？你觉得呢？我觉得当然没问题啊。你怎么在这儿啊？我来接你下班呢。呃，你同事说你跟顾客出去了，我想给你打电话呢。有事儿啊？晚上看电影去吧，我买了票。好啊，等我收拾一下东西吧。好，不着急，你快快去。<笑>左怀，走吧。往、哦哎、哪儿走啊？这边吧。你怎么走那么快啊？
。小姐姐，你最近怎么话那么少呢？是不是心情差？没有啊。嗯，工作的时候说话说的太多了，下班了就什么都不想说了。我要是能像高展奇那样，逗你开心就好了。你可别，小一个高展奇我已经够头疼了。你刚才看电影的时候不那么伤心吗？你看我还看电影呢。小雨，我知道，我知道你忘不了浩然。我，我是想，你可以把他放在心里头。我呢，想代替他来保护你，跟你幸福，行吗？哎，左辉，其实你什么都不知道。我别的我不想知道。过去的就让它过去吧，我只想知道你的未来是属于我们两个人的，就可以了。爸，嗯，你赶紧催催林启正，跟江心小板就婚结了吧，哪怕是先领个证呢。这江氏集团的资金一天不到位，咱们这财务危机就没法解决。我是真扛不住了。这个齐生最近忙什么呢？什么正事都不干，公司也见不着人，说是去去爬山去了。爬山？啊。哦，对了，那个海南那边有项目要封顶预售，呃，需要派人手去，你看派谁合适？那事儿我已经跟齐松说了，他年轻，我想让他锻炼锻炼。海南那边那个分公司刚成立，好多事还没捋顺呢。启聪去恐怕一时也摸不着头脑，还让启正去吧。让启正去，合适吗？啊，那边的法律顾问是高展奇。嗯，那就让启正去吧。辞职？亲爱的，你不爱我了？不是，你真不爱我了？你能不能严肃点，高展奇？志玲的项目，咱们不是已经拿下来了吗？一切都已经步入正轨了，我在与不在有什么关系啊？哎，不是，你以为你是活雷锋呢？你做了好事你就走了？我告诉你啊，作废。反正邮箱里还有一份。嗯，姐姐，我错了行吗？你倒跟我说说到底是怎么回事啊？啊，你这一个多月了，魂不守舍的。林启正吧。嘿，我还我还告诉你们呢，我这会儿不信了，我就。高展奇。你要能为了我跟林启正打一架，没准我就不走。你说的啊，我，我，我还不知道你呀、啊，你喜欢人家。你说我跟他打架，我夸唧一下，真给他给打残了。你，你不是还心疼是不是？你心疼心疼我吧，高展奇。我是个律师，我不是演员。我每天面对他，我没有办法专心工作。要不咱这样。海南那边有一楼盘封顶，需要一个律师写合同，嗯，你就去。本来让你去是屈才的，但是林启哲点的，你就当散散心，行吗？这给那边代表是谁啊？哎呦，你就放心吧，是林启聪，要不是让你去帮忙的呢。等我回来，我还得辞职啊。回来再说，回来的。小林总，好几天没见你了，我好想你啊，你过得怎么样啊？这几天天气不太好，你要注意身体，不要喝酒了。你要是有时间的话，就出来一起吃个饭吧。我现在发一张我的照片给你哈。他他吓死我了！你来干什么呀？来找你啊。找我干嘛？你今天不用上班呢。本来要去海南出差，但是大表哥告诉我说不用去了，所以呢，我有三天假，咱俩一块出去玩。你不去海南？那公司派谁去啊？小林总。那不然谁去啊？那他跟我姐。啊，李启聪，你干什么呀？干什么呀？你这么多人呢？你这不诚心给他们制造机会吗？我好不容易才让他们两个分开，这会儿又去海南度蜜月呀？你长没长脑子啊？我没想那么多嘛，我就想着跟你出去玩。李总，你就这样玩玩玩，你给长点心吧！你多大的人了，就跟小李总学一个小指头都不行吗？再说了，谁要跟你一起玩啊？
怎么是你呀、啊？我跟你有相同的疑问。高展奇怎么这样？骗我？不是，你就这么讨厌我呀？不喜欢也不讨厌，无感。正好，咱俩一样。哎，这审计师事务所也不少赚钱啊，就买这么一破戒指。人的感情呢，是不能用钻石和信用卡来衡量的。当然了，像你这样的人，怎么可能懂？哦，哎，看来城里是好啊。你说他原来在乡下吃好几年了。这婚都不敢求，进城这才几个月啊，胆儿都肥了，敢求婚了。尤其是见惯了你们这种逢场作戏还大秀恩爱的人，突然觉得这种感情好纯真啊！你是在律师行工作，不是开车行的，你准备那么多备胎，你干嘛？累不累啊？备胎靠谱啊。谁能保证自己这一辈子不会选错车呢？不对的正胎是具有迷惑性的，还不如早早换掉它好。女人真是我见过最现实的动物。适应你们男人的虚伪啊，丛林法则吗？邹宇，别再说了，你费心编，我还未必信呢。省点力气，好好工作不行吗？刚到，嗯，我知道了。你也好好吃饭啊，嗯，拜拜。对不起，我来晚了。报电话之后可以，但是希望你不要影响工作。啊，是我对，我忘了时间了，下次不会了。可以开始了吗？可以。合同我只看了一半，嗯，就前半部分我们进行一下研讨。有问题吗，林总？以你的工作效率，这十几页的合同，你怎么才看一半呢？对不起。是我工作上的疏忽，那怎么办？让所有的人陪着你今天加夜班，还是推掉明天所有的谈判？中午接风宴我不去了，我抓紧时间把合同看完，可以吗，林总？开始吧。嗯。